这个给你。小杨不愿意离开外婆，我准备了花盆和种子。我想外婆也愿意换种形式去陪伴小杨。谢谢。会在这里面呢。外婆的身体已经离开我们，这只是她生命的一部分。难道再也见不到外婆了吗？我们的眼睛看不到外婆，但是这里还可以。这里，只要这里不会忘记外婆，她就会永远都活在这里，不会离开她。我不会忘记外婆的。可是我想外婆回来，小杨，生命啊，会以另外的一种形式再回来的。妈妈，我会每天给他浇水的。妈妈，外婆不在了，我会一直陪着你的。小杨，其实妈妈也很担心，也很害怕，怕自己照顾不好你。有我在，我会保护妈妈的。拜托你了，罗老师。妈妈说再见。再见。奶奶。姐顺便，别太难过了。嗯，我不该死去的，都是我的错，都是我的错。
怎么又是你？你们干什么？周小姐，我就开门见山了，请你立刻搬走。什么意思啊？这是我家。是吗？那房产证呢？白纸黑字就在这里，现在这套就是刘老板的。是啊，周小姐，要不是看在你是原房主的面子上啊，我们早就过来看房子了，不会拖到现在的。是你们骗走了我家的房子，害死了我妈呀！你搞清楚啊，我们是房产中介，我们是正规合法渠道买来的房源，在合法卖给的刘老板。我就是听说这里好像要变成什么学区房了，要不然我怎么会花这个钱买这个房子呢？哎，这就是你们剩下的圈套，是你们害死我吗？快报警！王台快报警！你快快、啊，你看，哎，你们这是谁呀？这房子是张阿姨家的，怎么搬走？你张阿姨嘛，全不值得。我们这是新井立院，有人在。我跟你们讲啊，我还真不怕你们闹。你说我抢房子是吧？来来来，你们把警察喊来，我再看看谁有理啊！来了。我去报警了，警察马上就来。好，把警察出来。报警！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎警察同志，你得帮我们帮去世的赵阿姨主持公道，把我们房产证给拿回来呀！这委托书是有什么问题吗？你确定这是当时签的原件？是的，我的那个跟这个也一模一样。不瞒你们说，这两天你们小区啊，已经有好几起类似的报案了。而且都是在房子被卖之后才发现的问题。你们看啊，这个合同前面的内容啊，和其他理财项目差不多，但是关键问题是在于后面。这儿还有一份房屋买卖权限的代理委托书，这还是经过公证处公证过的。一旦你们在上面签了字，即使人不在场，对方也是可以任意买卖这个合同名下的房产。怎么可以这样呢？哎呦，我的房子看到了吧？这套就是刘老板买的房子，就是按照正常流程买的。对，我就是正常买的。也是隐瞒代为销售犯罪所得的赃物和收益，是会构成销赃罪的。这位是？这是我的律师朋友，苏青，你你快你快过来。哎，好。目前啊，我们正在全力的追踪和捉拿那些项目中心的涉案人员。而且这些合同纠纷呢是要上法院的，所以你们提前请个律师也是很好的。警察大哥，我们就是正经中介，平常也是经常收购房源的。这套房子就是按照正常流程买过来的，那些什么理财啊、诈骗啊，我们完全不知情的。这种问题房源价格本来就不正常，作为一个正经的中介公司，经常收购房源，怎么会完全不知情呢？你之前鬼鬼祟祟来我家，就是来提前踩点的吧？如果是正常房源的话，你用得着这么心虚吗？我，我是走错房门了，好吧？你不要诬赖人啊！是不是诬赖人？法庭上自会见分晓的。哎呀，哎呀，警察同志啊，一会儿呢，我跟他还有事，我们就先走了啊！哎，等会儿，等会儿，先跟我们回趟派出所。不是，我这个就是花的钱，我正常买。阿姨，放心啊，我们会认真处理的。啊，谢谢谢谢局长。哎呀，这就好了，有你的律师朋友，哎，我们的房产证就可以拿回来了啊。哎呦，赵阿姨啊，在九泉之下有知啊，也安心了。对对。苏青，还有什么问题吗？有啊，各位啊，这个房子恐怕没有办法那么容易拿回来。为什么？啥？哎，他是诈骗。怎么拿不回来啊？因为这个合同是大家自愿签署的，就算把理财中心的人抓回来，但是也没有办法证明他们和中介公司是有直接关系的，所以没有办法界定他们是合伙诈骗。如果证明不了他们之间互相是串通的，那房屋的买卖是没有办法算得上是销赃的，所以拿回来很难。
这中介肯定是知道的呀。哎呀，我是怕他们了。过几天，我搬到女儿那边去住。我们也是脑子糊涂才签了这份合同。咱们还是再等一等警察的消息吧，之后的咱们再商量。嗯，好。好，那咱们先回去吧。好好的，那我们先回去了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，我有一个建议，可能这个建议你不爱听。我建议你赶紧搬家。我知道你不愿意，但是在法律上，这个房子确实不属于你了。这些人今天走了，明天又回来怎么办？你一个人带着孩子，没有必要发生这样的冲突吧？我理解，但是楠楠，你与其跟这些人、跟中介公司花那么多精力扯皮，你不如直接诉讼啊！而且凭我的经验，这样的官司在法院受理时间绝对不会短，你要做好思想准备啊！要多久啊？一到两年，两到三年，真的不好说。苏晴啊，你愿意当我的辩护律师吗？这类官司不是我的强项，但是我可以帮你推荐一个专业的人，他肯定没问题。好李学平，你上次跟我说的那件事情，我已经在认真考虑了。是的，我承认，小夫生病我有责任。哦，所以全局的事儿，你想通了？慢慢考虑，暂时不用操心律所。你后面接的案子是什么方向的？之前咱们不是都是偏重一些商业案件吗？之后我想多接一些公众案件。真的吗？嗯。接公众案件好啊，<笑>对我们律所的声誉有好处。我这里有一个，有兴趣吗？说说看。你好，啊，谢谢谢谢，我是李律师的助理，妹，你可以叫我小美，谢谢啊。哎，小美，哎，我已经听苏青说了，所以这次打官司真的是免费的，嗯。李律师很同情你们遭遇，而且他已经跟律所申请了你们这次的案件呢，作为法律援助来处理，真是太好了。呃，那我想再多问一嘴，法律援助的话，李律师会亲自跟进到底吗？你放心吧，李律师很有责任心，他既然接了，就一定会负责到底的。啊，周小姐，这就是李秀平律师。小文爸爸你好，周小姐你好，<笑>我们这不是幼儿园。你还是叫我李律师就可以了。啊，哎，李律师你好。希望我们这次能够合作愉快。好，没问题。
你醒了？你今天怎么这么乖呀、啊？自己起来了。妈妈，外婆不在了，以后我来保护妈妈。小嘴跟抹了蜜似的，哎呦，这裤子都扣反了。你呀、啊，记得去学校的时候要听卢老师的话，还要跟小朋友们相亲相爱，知道吗？遵命。<笑>好了，那你现在就去把你脏衣服扔到脏衣篮里去，妈妈就给你做早餐。嗯。是什么？这可能是别人在这乱画的。走吧。走吧。早啊，小杨。卢老师，有人在我们墙上乱写乱画。是吗？没关系，等晚上回来我帮你把它擦了。好。你们现在住在这儿会不会不安全？是啊，可如果就这么搬走的话，不正合他们的意吗？律师那边谈的怎么样？苏青推荐了她老公来接手这个案子，我今天晚一点还正好要过去一趟。那行，你忙你的，要是来不及的话，小杨放学我帮你接。还有家里有任何事情。第一时间告诉我。好，谢谢你。不客气，一起走吧。嗯，走吧。呃，最近怎么样啊？看你状态好点了，啊，还行吧，谢谢。嗯，家里的事都解决了吗？房子还能不能要得回来啊？现在还不好说，已经找了律师了，准备打官司。什么律师啊？靠不靠谱啊？是苏青的老公李律师，他特别擅长打这方面的官司，啊，现在正在帮我们呢。啊，接个电话啊。哎。吴主管，资料已经发给你了。啊，对，我现在正在去律所的路上。啊，我先走了。啊，好。啊。所以这个理财顾问 A 忽悠你们办理了理财项目，你们稀里糊涂的签了一堆的协议，把这个房屋的买卖权委托给了 B， 对吗？对。然后这个 B 把价值几百万的学区房以一万块钱卖给了 C。C 在以市价的原价卖出去，对吗？是这个样子的。那我得告诉你实话，在法律上，他们没有问题。他们没有经过我们同意就把房子卖了，中间还赚了几百万，这怎么会没有问题呢？这个苏青应该跟你解释过啊，因为你们自愿签了授权书，把这个房产转卖的权利交给了理财中心。虽然这个价格低到完全不合理，但是是合法。可是这是他们合伙忽悠我们签的呀！合伙，这 A、B、C 三个人互相认识吗？有关系吗？他们三个肯定有关系。你怎么知道？证据呢？警察正在调查呢。那就是还没有找到证据了。那既然没有证据表明这 A、B、C 三个人有直接的关系，这件事情就不能界定为合伙诈骗。难道？难道就让这些骗子要逍遥法外吗？也不是完全没有突破口，虽然这个理财中心的人跑了，但是如果能证明中介跟理财中心的人有关系，那就是合伙诈骗了，中介构成销赃罪。如果中介不知情呢？那就是属于合法的房屋买卖，中介不用做任何的赔偿。现在最重要的是，先向法院申请冻结还未售出的房子，我也会去申请调查中介公司的。李律师。这个官司会不会打很久啊？不是，小杨明年就要又生小了，如果房子拿不回来的话，他
他是不是就不能上对口的小学了？理论上，是的。老婆，你又赚钱呢？还不是为了房子的首付。上次你说的学区房多少钱？六十平米，四百八十万。啊，小五百万。一室一厅，小学、初中、双学区。你去问问，现在哪还有这么优惠的家呀？百分之三十首付，一百四十四万，加上税，一百五十万，老婆。我们家里哪有这么多钱？我爸妈之前不是卖了一套老家的房子吗？给了我五十多万，这一部分我已经当做定金投进去了。这些年我们的积蓄首付是够了。老爸，这么重要的事情，你应该跟我商量一下吧。哎呀，跟你说了你也帮不上忙。老公，你看这三百万的房贷，分三十年付也没多少。你看啊，这月月上了初中，我们转手呢，把这房子一卖，说不定能挣一倍还多呢。这房子再贵，能有你女儿的前途贵啊？这现在多花点钱，这未来能省不少事儿呢。哎，老婆。我们家里有一百万的存款，够付剩下的首付。嗯，你不会打算又借钱吧？问谁啊？这些年我爸妈已经给了很多钱了，他们真的拿不……没指望你家，这银行的小额贷，还有信用卡分期，多的是办法呢。吴志勇，你就上好你的班，赚你的钱，这以后房子的贷款还都需要靠你呢。这首付的事情就交给我吧。买了新情地缘，倒是件好事情。那像朱楠楠他们住哪儿？我今天见到他，看他状态还挺好的。不是你有这心思操心别人，还不如想想怎么多赚钱呢。邻居，谁跟你是邻居？我不认识他。以后我们就是邻居了。这个房子我刚买下来。哎，师傅，你先装你的，没事啊。哎，你们谁干什么呀？干嘛动我家门？什么情况啊？这是？这不是他的房子，麻烦你把锁安回去。哎呀，师傅，你别听他们瞎说啊！这房子是我的，我刚买的，房产证也是我名字，是这个女的，一直被我搬走。法院都还没判决呢，你凭什么要换锁？周小姐，你就接受现实吧。这个房子交易那么多次，而且都是合法交易，对吧？法院是不会判给你的。啊，师傅，你拆你的。不行，来来来，我看啊，你们还是自己报警处理吧。不是，不是，房产证是我的名字呀。你是自己走还是让我报警啊？行，周小姐，你不想搞事情的话，劝你赶紧搬走啊。锁拿过来。要不得找个换锁师傅吧？不行，人家是要看户口本和房产证的。我来吧
在干什么呀？嗯，妈妈在玩保卫萝卜。卢老师，今天早上来是坏了吗？不怕，老师会保护妈妈的。你先回去吃饭。嗯，去吃吧。回去吧。吃我泡面了，嗯，谢谢。刚泡的有点烫啊。嗯，软硬正好。哼，你就打算这么一直守着，不上班了？头我也不想这样，可是这是我跟我妈还有小杨生活的地方，我不能让那些坏蛋给占了。你这是干什么呀？我们家网断了，来你这儿蹭个网。这用户名是七零一吧？吴老师啊，哎，连上了。谢谢你小杨，你注意点啊！别把油漆一会儿溅身上了啊！知道了。你快出去！你还干嘛呢？本来打算画好再叫醒你的。妈妈，快来跟我们一起画吧！我不会画。妈妈，你要是不会，我就把你画成大花猫。哎哎哎！好好好好，我知道，我知道，我知道，我画，我画。小杨，你负责画小树。妈妈负责画天空。好想永远在你身边吵吵闹闹，好想陪你向着光的方向奔跑，摔倒被你拥抱，泪染湿你衣角，被亲吻脸庞立刻露出的微笑。好了，大功告成。我们拍张照片吧。我给你拍吧。二三，来，你看看，小杨，看你手，赶紧去洗一下。嗯，这就算是为这个房子留下一个纪念吧。其实我也明白，我们也不能天天守在这儿，搬家是早晚的事，只不过搬了家。就认输了。还有，这幼升小的学区房就彻底没有了。吴老师，今天时间也不早了，你早点回去休息吧。你带小杨先睡吧，我替你守着。这不行，这太麻烦你了。我正好要备课，家里网也断了，我在你这蹭个网，找点素材。你别愣着，快去吧。你就安心睡个好觉。其他的都交给我。嗯，非常抱歉啊，钱小姐，您的小额贷款申请没有通过。为什么呀？是这样的，申请小额贷款呢，需要申请人有稳定的经济收入。我先生的收入证明已经开了，还需要信用良好。什么意思啊
您的征信记录有点问题，要不您再去其他银行试试吧？哎呀，其他银行都……算了，不带去。实在不好意思啊，你说这信贷部不批，我们前台也没办法。谢谢啊。喂，楠楠，啊，我有个事想咨询你一下。你这是干什么？怎么还送礼物了呢？我有些事想找你帮忙。有什么事你就直说，我看能不能帮上你。我最近需要一笔钱周转，所以我向你们银行申请了一笔消费贷，可不知道怎么回事，一直没申请下来。我就想问问你情况。你资料带了吗？我帮你看看。啊。最近啊，对消费贷的流向监管很严，审批也卡得紧。啊，对了，你申请贷款的用途是干什么呀？其实我我就是为了买学区房，你知道的，就是为了月月又生小加到保险。消费贷不能用于买房，这是违规的。我知道，我知道，中介说了，我是可以申请贷款装修的。那你能够提供购房证明吗？你买在哪儿了？房产资料这些都能提供吗？哦，是朋友的房子，他正好想卖，还在过着手续呢。就目前这些资料来看啊，系统的确很难批下来。可就四十万，楠楠，你能不能看在我们是老同学的面子上，你帮我想想办法？说实话，你这个信用评级有点低，而且呢，还有太多次的信用卡逾期。古志勇的收入证明呢，可以做房贷，你既没有稳定的工作。也没有个人房屋可以抵押或者其他担保物，这肯定批不下来。可是我自己开网店呀，我有收入的。网店？哦，你别跟别人说啊，就是卖卖衣服。放心吧，你的事儿我一个字都没跟别人说过。网店呢也不是不行，但你要提供工商资料、流水和缴税证明。那还有没有什么其他的办法？你你现在不是客户经理吗？这毕竟是两个部门，但是我可以帮你去信贷部再问问。哎，你帮我多收收情，如果需要打点的，我肯定配合。这不是打点的事儿，你得提供更多的资料，像流水单、购房信息，这些都是必须的。哦，那我回头再准备准备，我到时候发你。喂，吴主管，哎，你出差回来了吗？我家里有点突发情况，想再多请几天假。啊，谢谢，感谢。行，我处理好了之后立刻来找你报道。嗯，好。喂，哎，你到了没？慢一点，别磕坏了。你过来，你们这里干什么呀？哎呦，周小姐，你这还不搬走，这没法收尾款呢。这些呢，都是我下家的家电，家电就应该放在家里，对不对？你这新买的房子转手就卖掉了，你别以为我不知道你们是闯走好一气儿的。这房倒是没问题的话，你怎么会卖得这么快？你有证据吗？我现在是没有证据，但是我告诉你，天不怕地不怕，大不了鱼死网破，你试试看。试试就试试嘛，这些呀，都是家电。你只要敢动这些家电呢，那就是损坏他人的财物，这个到时候你都赖不掉的。你看我敢不敢？哎，别呀、啊，这个才几件家电，你要是想砸，我告诉你，搬家车就在楼下，还有一车呢，我让他们通通搬上来，让你过过瘾，随便砸。他们怎么搬的？来来来来来来，哎，你们干什么呀？放心，放心，我们还有产权纠纷案没有弄清楚呢，你们不能搬东西。刘先生，这还搬不搬？哎，就是他呢。抢了来了，这房子不是，这房子是左阿姨的，你在抢房子？哎，不是，各位邻居，听我说啊，这个房子呢是我客户合法买来的啊。
，是是这个周小姐她赖着不肯走，我现在呢是在维护我客户的合法权益，我奉劝你们呢，奉劝个屁，报警找吴爷爷，走走，对，快点，搬你们呢，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快我是周小姐的律师，啊啊！刚刚刘先生强行入侵他人住宅的视频录下来了吗？嗯，录下来了。不是什么强行入侵他人住宅，这是我客户的房子啊！这套房子涉嫌诈骗，我们正在向法院提起诉讼。在房屋产权所属还没有确定下来之前，我奉劝您别搬那么多东西进去。如果周小姐一旦赢了官司，她会告您非法入侵他人住宅，威胁人身安全。刘先生，要不让兄弟们把东西都搬回来吧。搬什么搬回来？我又我又没做亏心事。哎，那兄弟们把这个先搬回去吧。谢谢你啊。我只能这样威慑他，他真要搬，在法律上你没有权利阻止。李律师是我们这次出庭的律师，他在这方面很有经验。呃，目前我们正在准备起诉书，法院立案之后呢，还没有被中介转卖的房产就能够冻结，时间紧凑，非常需要大家的支持，社会的力量。嗯，啊，咱们这个案子啊，媒体非常关注，所以这两天我会安排大家接受一下采访。要上电视啊？啊丢人的！我可不上，我孙子今年高考，可不能让他知道。哎，律师啊，我们能不能考虑考虑？舆论的帮助对我们很重要。现在我们就是在跟骗子赛跑，可能没有那么多时间考虑。那怎么办呀？房子又拿不回来，又住。叔叔阿姨们，我妈妈的情况跟你们是一样的，这毕生的积蓄都拿出来买了这套房子。我本来也以为这是我家，我为什么要搬走呢？对、啊，难道这些骗子还能把我赶出去不成？可是今天的情况你们也看到了。我现在也想通了，我先搬出去，等官司打赢了，我再带着小杨搬回来。可是如果我搬走了，那接下来要被赶走的人们可能就是你们了。既然大家信得过李律师，就好好配合他，积极接受采访，让更多的人看到我们这个事情。这丢人总比丢房子强，是不是？对，我听奶奶的。那我也听奶奶的。你回来了，好多家具呀，是有人送我们的吗？你接下来有什么打算？小杨，妈妈可能要带着你搬家了，这些家具是好心人送给我们的，但是我们不能要啊。可这是外婆的房子，为什么要搬走？昨天晚上妈妈做了个梦，梦到外婆了，外婆跟我说她在天堂，好无聊啊。想让我们跟他玩捉迷藏的游戏，我们搬到新的地方就可以藏起来，让他来找我们，好不好？真的吗？妈妈怎么会骗你呢？好。可是，小杨，我们还会在学校见面的，你随时来卢老师家玩。那好吧，你去收拾一下自己的玩具。好。我又撒谎了。善意的谎言，不算骗。你搬家需要帮忙，随时说话啊。啊，好的。哎，喂，你好。哎，你刚才发的那套房源，大概多少钱啊？八千。之前那套旧的呢？还有没有再便宜点的？哦，要到外环了，那你能不能帮我再找找？
目前我们已经为众多的老人提供了法律援助，提起了民事诉讼，但只有找到关键证据，才能为被骗的老人们找回房产。李律师，你这个采访也太帅了吧！那还不跟着师傅好好学？好的，师傅。进来。哎，来了。周奶奶有好消息啊！啊，媒体播出之后，社会反响还比较大。这边喝茶啊，谢谢。小美，我们要谈点事情。哎，好。小苏明天可以上学了。啊。我也打算回来上班了。啊？嗯嗯，不是。你这几天不是一直在家陪孩子吗？我还以为你已经想通了。你跟我说过的事情，我已经认真考虑了。我打算把更多的精力和时间放在孩子身上，在没有特殊的案子情况下。那如果有呢？那我会平衡好的呀。这不是你少接几个案子就可以平衡得了的。你看，小夫上初中之后成绩一直上不来，现在又到了叛逆期了。他什么时候给过我们好脸色看？你看过吗？有吗？十三四岁的孩子都会有一点点叛逆的。是，小夫上学的时候正是律所发展的关键时期，咱们俩多少都忽略了孩子。现在小夫的教育上面我们已经失败了，小文眼看着就要上小学了，你不希望他变得跟他哥哥一样吧？你不要危言耸听好不好？这不是危言耸听，你不要回避问题。苏青，你真的该考虑考虑全职了。疲惫，挣脱着疲惫。